நீ படைத்தது அதில் அசைந்தாடும் தென்றல் உன் புகழ் பாடுது தேவாவுன் நிலை அன்பு எனில் தங்கிட தேவாவுன் நிலை அன்பு எனில் தங்கிட இனி திசை எங்கும் உன் பாடல் நானாகுவே அணையாத சுடராய் உனக்காக எரிய அழியாத அன்போடு வந்தே புதுபலியாக நானாகி பணி வாழ்வு புரிய அகலாக என் நெஞ்சம் தந்தே நான் அகலாக என் நெஞ்சம் தந்தே அணையாத சுடராய் உனக்காக எரிய அழியாத அன்போடு வந்தே புது வலியாக நானாகி பணி வாழ்வு புரிய அகலாக என் நெஞ்சம் தந்தே நான் அகலாக என் நெஞ்சம் தந்தே லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அலகு ஒன்பது இறை சொற்றுடர்கள் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி ஆறு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு பேதுருவையும் யோவானையும் யாக்கோவையும் கூட்டிக் கொண்டு இறைவனிடம் வேண்டுவதற்காக ஒரு மலை மீது ஏறினார் அவர் வேண்டிக் கொண்டிருந்த போது அவரது முகத்தோற்றம் மாறியது அவருடைய ஆடையும் வெண்மையாய் மின்னியது மோசே எலியா என்னும் இருவர் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தனர் மாட்சியுடன் தோன்றிய அவர்கள் எருசலேமில் நிறைவேறவிருந்த அவருடைய இறப்பை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பேதுருவும் அவரோடு இருந்தவர்களும் தூக்க கலக்கமாயிருந்தார்கள் அவர்கள் விழித்த போது மாட்சியோடு இலங்கிய அவரையும் அவரோடு நின்ற இருவரையும் கண்டார்கள் அவ்விருவரும் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்ற போது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நாம் இங்கேயே இருப்பது நல்லது உமக்கு ஒன்றும் மோசைக்கு ஒன்றும் எலியாவுக்கு ஒன்றுமாக மூன்று கூடாரங்களை அமைப்போம் என்று தாம் சொல்வது என்னதென்று தெரியாமலே சொன்னார் இவற்றை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மேகம் வந்து அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது அம்மேகம் அவர்களை சூழ்ந்த போது அவர்கள் அஞ்சினார்கள் அந்த மேகத்தினின்று இவரே நான் மைந்தர் நான் தேர்ந்து கொண்டவர் இவரே இவருக்கு செவி சாயுங்கள் என்ற குரல் ஒலித்தது அந்த குரல் கேட்ட பொழுது ஏசு மட்டும் இருந்தார் தாங்கள் கண்டவற்றில் எதையும் அவர்கள் அந்நாட்களில் யாருக்கும் சொல்லாமல் அமைதி காத்தார்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி அன்புக்கு இனிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே ஆண்டவர் இயேசுவின் ஒரு மாற்ற விழாவை இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூறுகிறோம் பேதுருவின் நியாயமான ஆசை அதாவது மூன்று பேருக்கும் மூன்று கூடாரம் அமைக்க விரும்பினார் சொகுசான வாழ்க்கையில இருக்கும் போது விரும்புவாங்கல்ல பொதுவாகவே கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தோடதானே நமக்கு யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் சொகுசா பவுசா மவுசா இருக்கிற சமயத்துல கூடார அமைச்சிட்டு ஒதுக்கி இருந்துரும் தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுல ஆயர்களும் உண்டு அருள் பணியாளர்களும் உண்டு அருள் சகோதரர்கள் உண்டு தலைவர்கள் உண்டு வழிகாட்டுகள் உண்டு மக்களும் உண்டு குடும்பத்தாரும் உண்டு எல்லாரும் உண்டு அதே போன்றுதான் பேதுருவின் நியாயமான ஆசையிலே ஒன்று அழகா இருக்குது பல சூப்பர் இடம் நல்ல காற்றோட்டம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை யாருங்க நோய் 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 வந்து இருக்க மாட்டாங்க எனவே இப்படி உட்கார்ந்துடலாமா என்று வாழ்க்கைன்னா பணிகள்னா இழப்புனா என்னன்னு தெரியாம பேதுரு சொன்ன காரியம் கூடாரங்கள் விபிலியத்திலே இறை பிரசன்னத்தின் அடையாளம் பழைய ஏற்பாட்டில் பாலைவன பயணத்தில் இஸ்ராயேல் மக்களோடு யாவை இறைவன் தனக்கென தனி கூடாரம் அமைத்து குடி கொண்டான் மோசே பாளையத்துக்கு வெளியே கூடாரத்தை தூக்கிச் செல்வதும் பாளையத்திற்கு வெகு தூரத்தில் கூடாரம் அடிப்பதும் வழக்கம் அதற்கு அவர் சந்திப்பு கூடாரம் என்று பெயரிட்டார் ஆண்டவரை தேடும் யாவரும் பாளையத்துக்கு வெளியே உள்ள சந்திப்பு கூடாரத்திற்கு செல்வர் இது விடுதலை பயணத்தில் பார்க்கலாம் இறை மாட்சியை கண்ட பேது அத்தெய்வீக பிரசனம் தங்களோடு என்றும் தங்கியிருக்க விரும்பினார் உண்மையில் இறைவன் நம்மோடு வாழும் தெய்வம் இமானுவேல் என்பது அவரது பெயர் உலகம் முடியும் வரை நம்மோடு இருக்கும் தெய்வம் பேதுருவின் ஆசையிலும் இறைவனின் இயல்பிலும் ஒரே கருத்து உள்ளோடுவதை உணர முடிகிறது இதை செயல்படுத்துவதில் சில வேறுபாடுகளை காண முடிகிறது மாட்சியும் பெருமையும் அவரை கவர்ந்தது பேரொழி பெரிய ஆட்கள் அவருக்கு பெருமை சேர்த்தது உயர்ந்த மலை உடலுக்கு இதமாக இருந்தது இத்தகைய 
சுகம் கண்டதால் இத்தனைய சுகம் கண்டதால் அங்கு ஆண்டவனுக்கு கூடாரம் அமைப்பதை அவர் விரும்பவில்லை மாறாக தன் பாடுகள் மரணம் இவற்றால் மாட்சி அடைவதை அவர் விரும்பினார் மானிட மகன் இறந்து உயிர்த்தெழும் வரை நீங்கள் கண்டதை எவருக்கும் எடுத்துரைக்க கூடாது என்பதை இயேசு கூடாரம் அமைப்பதன் கொள்கையாக கொண்டார் மாய சுகத்தில் அமைக்கும் கூடாரம் நிலைக்காது நிலைபெறாது உழைத்து உருவாக்குகிற கூடாரம்தான் இறைவன் விரும்புகிற கூடாரம் அந்த கூடாரத்திலே நாம ஒரு மனிதர்களாக இந்த உருவாற்று நிகழ்விலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே பல காரியங்களிலே கற்றுக்கொள்ளலாம் ஒன்று நாம் இறை வேண்டலின் வழியாக இறைவனோடு நெருக்கமான உறவுகளின் வழியாக அவருடைய மாட்சியிலே பங்கு பெறுவது அவரது சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வது இரண்டாவது இறை தந்தைக்கு பணிந்து வாழ்வதன் மூலமே அவருடைய ஒப்பிசைவை பெற முடியும் என்பதை உணர வேண்டும் மூன்றாவது துன்பங்கள் துயரங்கள் அல்லது தோல்விகள் வலிகள் சிலுவைகள் கஷ்டங்கள் பண கஷ்டங்கள் இவைகள் வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் அல்ல எல்லோருக்கும் வருவது அதை கண்டு ஓடி ஒழித்து விட முடியாது அவை வெற்றிக்கான படிக்கட்டுகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே துணிவோடு அவற்றை எதிர்நீச்சல் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நம்மை நாம் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எதிர்கொள்ளலாம் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த உணர்வும் உள்ளமும் ஆன்மாவும் இறைவன் இயேசு சொன்னது போன்று இறைவனுடைய திருவிழத்தை நிறைவேற்றுவதிலே நாம் உருமாற்றம் அடைந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் உருமாற்றம் பெற்று இந்த உலகத்தை உருமாற்ற முயற்சி எடுப்போம் கஷ்டங்கள் வரினும் அதை தாண்டி செல்லக்கூடிய சக்தியை கடவுள் தருவாராக ஆமே இரக்கமே உருவாகி எ மத்தியில் உடனிருக்கின்ற அன்பு இறைவா எமக்காக உம்மை முழுமையாக தற்கையளி தாண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏழ்மையிலே பிறப்பெடுத்து வறுமையிலே வளர்ந்து இல்லாதோரின் உறைவிடமாக வீற்றிருந்து சிலுவை சாபு வழியாக எங்களுக்கு மீட்பு தந்த தெய்வமே உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு நினைக்கின்றோம் ஆராதிக்கின்றோம் அன்பான இறைவா அகத்திலே பல உணர்வுகள் பல எதிர்பார்ப்புகள் பல இயக்கங்கள் பல தேவைகள் இவைகளை உமது முன்பு நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் சமர்ப்பிக்கின்ற ஒரு சூழலை எங்களுக்கு தந்தமைக்காக இறைவா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமது வலிமையான வல்லமை நிறைந்த வார்த்தைகளாலே எமக்கு ஊக்கமளிக்கின்றவரே கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று சொன்னவரே மனம் தளராமல் சோர்ந்து விடாமல் எப்பொழுதும் மன்றாடுங்கள் என்று பணித்தவரே இதோ மண்டியிட்டு உமை கேட்கிறோம் உமன் மண்டியிட்டு கேட்கிற எம்முடைய தேவைகளை கண்பார் எம் தேவைகளை காண்பீர் எமது குரலை கேட்பீர் நோயற்ற வாழ்வே இந்த உலகத்தின் பெரு சொத்து என்று சொன்னீர் கடன் இல்லாத வாழ்வே இந்த உலகத்தின் பெரு மகிழ்வு என்று காண்கிறோம் கசப்பில்லாத உறவே இந்த உலகத்தின் பெரும் நிறைவாக காண்கிறோம் அழுத்தமில்லாத நிலையே இந்த உலகத்திலே பெரும் நலமாக பார்க்கிறோம் இணைந்து வாழ்வதே இந்த உலகத்தினுடைய பெரும் பலமாக பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த சொத்தையும் மகிழ்வையும் நிறைவையும் நலத்தையும் பலத்தையும் எங்களுக்கு தாரும் என்று கண்ணீரோடு ஜபிக்கிறோம் கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் மக்கள் இந்த உலகத்திலே கொரோனா ஒரு பக்கம் பூஞ்சை நோய் ஒரு பக்கம் பல இனம் புரியாத நோய்கள் ஒரு பக்கம் டெல்டா பிளஸ் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் என்று பல நிலைகளிலே நாங்கள் சோர்ந்து போய் வாழ்க்கையிலே நலிவிழந்து இருக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அஞ்சாதே உன்னை ஒருபோதும் நான் திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டேன் என்று சொன்ன விரைவா உமது ஆற்றலிலே நாங்கள் சரணாகதியாகிறோம் உமது ஆற்றல் மிக்க வார்த்தையினால் எம் யாவரையும் சுகமாக்கும் ஆண்டவரே நீர் வல்லமை உள்ளவர் நீர் சக்தி உள்ளவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதுமே என்று நலமடைய செய்தவர் நூற்று ஒரு தலைவனின் மகனை யாயரின் மகளை உடைய வார்த்தையால் குணப்படுத்தினீரே பலமாக்கினீரே இறந்த லாசரை உயிர்த்தெழச் செய்த அன்பு இறைவா தொழு நோயாளனை தொட்டு பலப்படுத்தி ஆண்டவரே பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக 
ரத்த போக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த சகோதரியை தொட்டு சமூகத்திலும் உடலிலும் உணர்விலும் பலம் கொடுத்தவரே எங்களையும் கொஞ்சம் பாரு உன் துயரம் இன்பமாக மாறும் உன் கண்ணீர் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று எங்களுக்கு பலம் அளித்து தந்தையே எமது துயரம் எமது துன்பம் யாவும் உம்முடைய பாதத்திலே சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறோம் பல்வேறு கனவுகளோடு இன்றைய இளையோர்கள் வலம் வருகிறார்கள் சரியான வேலைகள் இல்லை சரியான படிப்புகள் இல்லை தெளிவுகள் இல்லை என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் அலைந்து திருகிற இந்த இளையோருக்கு அவர்கள் உள்ளங்களிலே இருக்கக்கூடிய கனவுகளை நீரே உள் சென்று பார்த்து அவர்களுக்கு தேவையான பலத்தையும் தெளிவையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் சக்தியையும் கொடுத்து கனவுகளை நனவாக்கும் ஆண்டவரே நல்ல வரன்கள் இன்றி வரதட்சணை பாதிப்புகளால் பல்வேறு இளையோர்கள் தவித்து திரிகிறார்கள் குழந்தை பேர் இல்லாமல் வாழ்க்கையிலே கதிகளை நிற்கின்ற குடும்பங்களை பாரும் ஆண்டவரே நீரே இந்த குடும்பங்களில் குழந்தையாக பிறந்து அவர்களுக்கு குழந்தை பார்க்கும் வழியாக குதூகரத்தை தாரும் கடன் துல்லைகளால் பல்வேறு தற்கொலைகள் நடந்தேறுகிற சூழலிலே பலவிதமான வழிமுறைகளால் வழிகாட்டுதல்களால் உங்களுடைய இரக்கத்தினால் வல்லமையினால் இறைவா கடன் தொல்லையிலிருந்து மக்கள் விடுபட்டு மகிழ்வாக ஆனந்தமாக வளரக்கூடிய சூழ்நிலைகளை உருவாக்கியவர்களும் உடலால் உள்ளத்தால் உணர்வால் உறவால் உடனிருப்புகளால் இவர்கள் நிறைவான வாழ்வு அடைய ஏழைகளில் ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் பலவிதமான உறவு சிக்கல்களில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உறவோடு வாழுகின்ற உள்ளங்களில் நேரே தரிசனம் என்று நாங்கள் பாடுகிறோம் இறைவா எங்களது சிக்கல்கள் நிறைந்த குடும்ப வாழ்க்கையில நல்ல உன்னதமான உயர்வான உறவுகளிலே எங்களை நிலைத்திருக்க செய்யும் காண்கின்றவைகள் யாவும் நல்லவைகள் என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் எது எது உடைய பார்வையிலே நல்லதோ கெட்டதோ அதை இனம் கண்டு கொண்டு வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பக்குவங்களை எங்களுக்கு தாரும் உமது ஆசிரும் அருளும் எங்கள் அனைவரையும் நிரப்பட்டோம் கண்ணீரோடு போராடுகின்ற உமது மக்களை கண்ணோக்கியருளும் நம்புகிறவர்களெல்லாம் நலம் பெறுவார்கள் என்று எங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டி அன்பு இறைவா எங்களுக்கு நம்பிக்கையான வாழ்க்கையை தாரும் நலமான வாழ்க்கையை தாரும் நயமோடு வாழுகின்ற வாழ்க்கையை தாரும் நான் உன்னை விட்டு ஒருபோதும் விலகுவது இல்லை என்று சொன்னவரே உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னவரே எங்களோடு எப்பொழுதும் தங்கியிருந்து எங்களுடைய உள் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு ஏக்கங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை தெரிந்து கொண்டு உம்முடைய வார்த்தையால் உடைய வல்லமையினால் எங்களை ஆனந்தத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் அமைதியோடும் மகிழ்வோடும் வளர செய்யும் ஆமே
அறிவாருள்ளடையாளத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போ பழைய நியம முறைகள் அனைத்தும் இனி மறைந்து முடிவோ பெருக புதிய நியம முறைகள் வருக புலன்களாலே மனிதன் இதனை அறிய இயலா குறைகள் நீக்க நம்பிக்க என் உதவி பெறுக தந்தை அவர்க்கும் மகன் அவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வெற்றியாக்கும் பெருமை மாட்சிமையோடு வலிமை வாழ்த்து யாவுமாக இருவரிடமாய் வரு என்றவராம் தூய ஆவி யானவர்க்கும் அளவில்லாத சம பூகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக அவர்களுக்கு அப்பமளித்தீரே இனிமையெல்லாம் தன்னகத்தில் கொண்ட அப்பம் இதுவே மன்றாடுவமாக இறைவா இந்த வியப்புக்குரிய அல்வடையாளத்திலே உம்முடைய பாடுகளின் நினைவு எங்களுக்கு விட்டு சென்றி உம் திருவுடல் திருநத்தம் ஆகியவற்றின் தூய மறைவருளை வணங்கும் நாங்கள் உமது மீட்பின் பயனிடவிடாமல் துய்த்து உணர்ந்து மகிழ அருள்வீராக தந்தையாகிறவனோடும் தூயாவியாரின் உண்டிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்த உண்மை மன்றாடுகிறோ
தந்தை மகன் தூயாபியாரின் பேராலே ஆமேன்